സൗദി അറേബ്യയിലെ തൈഫ് എന്ന പുരാതന നഗരത്തിലെ സൂക്കിലൂടെ സന്ധ്യ മയങ്ങിയ നേരത്ത് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ തെരുവിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളുമെല്ലാം സന്ധ്യ കഴിയുന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പകൽ നേരത്ത് പുറത്തിറങ്ങുകയും രാത്രിയാവുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ കയറുന്നതുമാണല്ലോ പതിവ് ഓരോ തെരുവിലും വ്യത്യസ്തമായ കടകളാണിവിടെ ഈ തെരുവിലെ കടകളിൽ പ്രധാനമായും വിൽപ്പന ഷമാഗ് എന്ന അറബികൾ തലയിലിടുന്ന ചുവന്ന സ്കാർഫാണ് വെളുത്ത സ്കാർഫിന് കത്ര എന്നാണ് പറയുക ധാരാളം കടകൾ ആളുകൾ ഷമാഗ് നോക്കി വാങ്ങുന്നു തുണിയുടെ ഗുണം തന്നെയാവാം പരിശോധിക്കുന്നത് ഷമാഗിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന കറുത്ത വളയമായ അകാലും ഈ കടകളിൽ കിട്ടും അത്തരം കടകൾ മാത്രമേ ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ളൂ പല പല കടകൾ ഇതിൽ പലതിലും മലയാളികളും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അവിടെ നിന്നും ഞാൻ അടുത്ത തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇരുന്നൂറിലേറെ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തൈഫ് സൂക്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരാൾ ഊതിന്റെ വിൽപ്പനക്കാരനാണ് ചന്ദനം പോലെ സുഗന്ധമുള്ള ഒരു തരം വൃക്ഷമാണ് ഊത് അതിന്റെ തടി ഉണക്കി ചീളുകളായി വെച്ചാണ് കച്ചവടം കനലിലിട്ട് പുകയ്ക്കാനുള്ളതാണിത് ഊതിന്റെ പൊടിയും അത്രമെല്ലാമുണ്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് ഊത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വൃദ്ധനായ ഒരു അറബിയാണ് കച്ചവടക്കാരൻ എന്തോ പലഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിപ്പ് അടുത്ത കടകളിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളും കൗതുക വസ്തുക്കളും എല്ലാമാണ് വിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായുമെല്ലാം രാത്രിയിൽ ഈ സൂക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പകൽ നേരത്ത് ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ നടന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യരെയും ഇവിടെയൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ കേരളത്തിലെ തെരുവുകളെ പോലെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടം ചിലതരം പച്ചമരുന്നുകളും പല്ല് തേക്കുന്നതിനുള്ള തണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് മിസ്വാക് അഥവാ ദന്തശുദ്ധീകരണം ഇസ്ലാമിൽ പ്രാധാന്യമാർന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ചിലർ പൂ വിൽക്കാനിരിക്കുന്നു പനനീർ പൂക്കൾ ചെറിയ കൂടുകളിലാക്കിയാണ് വിൽപ്പന ഒരു പയ്യനാണ് കച്ചവടക്കാരൻ അവന് എന്റെ ക്യാമറ കണ്ടതോടെ കൗതുകമായി സന്തോഷവും നാണവുമെല്ലാം ഇത് ഗിഫ്റ്റുകളുടെ ഒരു കടയാണ് മധുരപലഹാരങ്ങളും ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട് കച്ചവടക്കാർ എല്ലാവരും നല്ല സൗഹൃദഭാവമുള്ളവരാണ് വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള ആ തെരുവിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു ഇത്തരം തെരുവുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നുണ്ടാവും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരു മലയാളിയും അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ പരിഹസിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും വലിയ ചെലവ് വരുന്ന കാര്യമല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം അസാധ്യമായ കാര്യവുമല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തെരുവുകൾ ഇങ്ങനെയാവാത്തത് നമുക്ക് ചില നഗരങ്ങളിലെ ചില തെരുവുകളിലെങ്കിലും വാഹനം ഓടേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആളുകൾക്ക് സുഖകരമായി നടന്ന് ഷോപ്പിംഗ് സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പകൽ ജോലി ചെയ്യുകയും രാത്രി ഷോപ്പിംഗിനിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടാ അപ്പോൾ കച്ചവടവും കൂടും ആളുകൾക്ക് ഉല്ലാസവുമാകും നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരെയും കൊണ്ട് ഭംഗിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബഗ്ഗി നീങ്ങുന്നു ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വണ്ടി ശബ്ദവും പുകയുമില്ല അതങ്ങനെ ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാതെ എല്ലാ തെരുവുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകും ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞാൻ നടത്തം തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാൾ പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിൽ പ്രത്യേക ഈണത്തിൽ എന്തോ അത്ഭുത വസ്തു വിൽക്കുന്ന മട്ടിൽ പാട്ടുപാടി അംഗവിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയാണ് കച്ചവടം ഒരാൾ വാങ്ങാനെത്തി വളരെ നാടകീയമാണ് കാര്യങ്ങൾ പാത്രം തുറക്കുന്നതും മറ്റും പ്രത്യേക ശൈലിയിലാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് കൈയടിക്കും ഞാനത് കുറെ നേരം കണ്ടുനിന്നു കച്ചവടം ഒരു കലാപരിപാടി തന്നെയായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രം പുഴുങ്ങിയ കടലയോ മറ്റോ ആണ് വിൽപ്പന കച്ചവടക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈണത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് കുട്ടികളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു കപ്പിൽ പുഴുങ്ങിയ കടലയിട്ടു കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ആളുകൾ നിരാശപ്പെടുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ലെന്ന് ഇയാളുടെ കച്ചവടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും 
ഒരു സാധാരണ കടലക്കച്ചവടക്കാരനും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനാവാമെന്ന് ഇയാൾ തെളിയിക്കുകയാണ് കെച്ചപ്പുകളും എന്തൊക്കെയോ മസാലക്കൂട്ടുകളുമൊക്കെ കടലയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന ഏതൊരാളും കുറേ നാളുകളിലേക്കെങ്കിലും ഇയാളെ ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ ആംഗ്യങ്ങളും അംഗവിക്ഷേപങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇയാളിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കടല തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം കൈമാറുമ്പോൾ പോലുമുണ്ട് ചില അഭ്യാസങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഒരു താളമുണ്ട് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്കും ഒരു തമാശയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ കച്ചവടക്കാരനോട് കുറച്ചു നേരം കുശലം പറഞ്ഞിട്ടേ എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും നടത്തം തുടർന്നു പല പല തെരുവുകൾ സ്വർണക്കടകളുടെ തെരുവാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിനകത്തുകൂടി ഞാൻ ഒരു തവണ നടന്നതാണ് ഇനി ആ വഴി പോകുന്നില്ല ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ നടത്തി ഉത്സവഛായയിൽ രാത്രി വൈകുപോളം സജീവമാകുന്ന തെരുവ് ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ മുദ്രയുള്ള നാടൊന്നുമല്ല സൗദി അറേബ്യ പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള തെരുവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനി തിരികെ നടക്കുകയാണ് സൂക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ മടങ്ങണം ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നത് ഔദ് റബാബ് ദഫ് തുടങ്ങിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെല്ലാമുണ്ട് കടക്കാരൻ വന്ന് ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു കടയുടെ കളർ സ്കീമും സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയുമെല്ലാം അതിമനോഹരം അതിനിടെ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർ ഷാഫി ഏതോ സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ ഒന്ന് തട്ടി നോക്കി ഇത് കുതിരയും ഒട്ടകവും ഒന്നുമല്ലെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി താമസിയാതെ മൊറാത്ത് കാറുമായി എത്തി ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറി ഈ രാത്രിയിൽ തൈഫിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണ് പകൽ നേരത്ത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പാതയും ഓരങ്ങളുമെല്ലാം മനോഹരമായി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള ഇലൂമിനേഷനാണ് അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനകം ലോക ടൂറിസത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി സൗദി അറേബ്യ മാറുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതെല്ലാം നൽകുന്നത് തീരുമാനമെടുത്താൽ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാര്യം ജനാധിപത്യമില്ലാത്തതിനാൽ എന്ത് തീരുമാനവും ഭരണാധികാരിക്ക് എടുക്കുകയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ അല്പം ധൃതിയിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാഫിക്ക് ഉമ്ര നിർവഹിക്കണം അതിന് മുന്നോടിയായി ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ഇഹ്റാം കെട്ടുക എന്നാണ് അതിന് പറയുക ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മാറി പ്രത്യേക വസ്ത്രമണിയണം വെളുത്ത ഒറ്റമുണ്ടും മേൽമുണ്ടുമാണ് ആ വേഷം അങ്ങനെ വേഷം മാറുന്നതും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നതുമൊക്കെ മീഖാത്തിൽ വച്ചാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി നിർണയിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മീഖാത്ത് ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്നവർക്കുള്ള മീഖാത്ത് ഇവിടെയാണ് മൊറാത്ത് കാർ അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി ഡോക്ടർ ഷാഫി അവിടെ ഇറങ്ങി വാദി മെഹ്റം മിഖാത്താണിത് ഡോക്ടർ അവിടേക്ക് കയറിപ്പോയി അവിടെ ചെന്ന് കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറി വരണം ഉടുക്കാനും പുതയ്ക്കാനുമുള്ള ഒറ്റമുണ്ടുകൾ മാത്രം ശരീരത്തിൽ അത്രയും വസ്ത്രമേ പാടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കാത്തുനിന്നു ഇവിടെ അത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന കടകളുണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഇവരെല്ലാം മക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ അരമണിക്കൂറിനകം ഒരുങ്ങി തിരികെ എത്തി ഇതാണ് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള വേഷം രണ്ടു മുണ്ടുകളും ലളിതമായ ചെരുപ്പും മാത്രം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ മക്കയിൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കണം ഡോക്ടർ പിൻ സീറ്റിലേക്ക് കയറി ഇഹ്റാം വേഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ ഇടമുറിയാത്ത ഭക്തി പാലിക്കണം പിന്നീട് ഉമ്ര കഴിയുന്നതുവരെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വാദി മെഹ്റം മിഖാത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്രയായി അമുസ്ലിമായ എനിക്ക് മക്കയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പോം വഴി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ നിന്നും മക്കയിലേക്ക് ടാക്സി കിട്ടും ഡോക്ടർ ഷാഫിയെ ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറ്റിവിടും ഉമ്ര നിർവഹിച്ച ശേഷം അതേ ടാക്സിയിൽ ഡോക്ടർ ജദ്ദയിലേക്കെത്തും വാദി മെഹ്റാത്തിൽ നിന്നും മെക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞു ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉമ്ര കർമ്മത്തിനായി ഡോക്ടർ ഷാഫിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം പുലർച്ചെ ഒന്നര മണിയാണ് ഇതാണ് തൈഫിന്റെ പഠിപ്പുര അത് കടക്കുന്നതോടെ തൈഫ് പിന്നിലായി കഴിഞ്ഞു നാലു രാജ്യങ്ങൾ 
മലേഷ്യ തായ്ലാൻഡ് ടാൻസാനിയ ചൈന അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പന്ത്രണ്ടാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ട്വൽവ് പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്ര വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ യാത്ര തുടരവേ വഴിയരികിൽ കുറെ കടകൾ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പഴങ്ങളുടെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണിത് കാർ നിർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങി മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം സൗദി അറേബ്യ എന്ന മരുഭൂരാജ്യത്ത് എന്തെല്ലാം തരം പഴങ്ങളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് വർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം ഗംഭീരമായി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ നമ്മൾ പേര് പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം പഴങ്ങളാണ് മക്കയിലേക്ക് വരുന്നവരും മക്കയിൽ നിന്നും അടങ്ങുന്നവരും തൈഫിൽ നിന്നുള്ളവരുമൊക്കെ ഇതെല്ലാം ധാരാളം വാങ്ങുന്നുണ്ടാവാം മാർക്കറ്റിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൂടെ ഞാൻ കുറെ നേരം നടന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി യമനിൽ നിന്നെത്തുന്ന പഴങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റാളിൽ കൂടുതലുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യമനി മാമ്പഴത്തിന്റെ സാമ്പിളും തന്നു നല്ല രുചിയുള്ള മാമ്പഴം അത് ഒരു പെട്ടി ഞാൻ വാങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സൗദി റിയാലാണ് വില ഒട്ടേറെ സ്റ്റാളുകളുണ്ട് ഇവിടെ മാങ്ങ ഓറഞ്ച് തണ്ണിമത്തൻ ആപ്പിൾ മുന്തിരി തുടങ്ങി അനേകം തരം പഴങ്ങൾ പൂക്കളുമുണ്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഈ പഴങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടേക്കിറങ്ങുന്ന വാതിലാണിത് ഒന്നരയാൾ പൊക്കത്തിൽ വരെ പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനടിയിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ താമസം അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്രയായി ഇനി മലയിറക്കം തുടങ്ങുകയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആറായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണല്ലോ തായഫ് ഇപ്പോൾ സമയം പത്തു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാഫിക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാണ് മക്കയിൽ ഉമ്ര കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയും മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും ഉമ്ര പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം വന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുണ്ട് നുസൂഖ് എന്ന ആപ്പ് വഴിയാണ് പ്രധാനമായും ബുക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ സമയവും അനുവദിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഷാഫിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒന്നര മണിക്കാണെന്നതിനാൽ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലയിറങ്ങി താഴ്വാരത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇക്കാണുന്നത് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേയാണ് അവിടേക്ക് കയറാതെ നേരെ കിടക്കുന്ന പാതയിലൂടെ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഷാഫിയെ ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറ്റി വിടണം അങ്ങ് അകലെ കാണുന്നത് മക്കയുടെ ക്ലോക്ക് ടവർ ആണ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മസ്ജിദ് അൽ ഹറത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള ക്ലോക്ക് ടവർ മക്ക നഗരത്തിന്റെ ഒരു പുറം ഭാഗമാണിത് അവിടെ ഒരിടത്ത് മൊറാദ് കാർ നിർത്തി ഇറങ്ങി തുറന്നിരിക്കുന്ന കടകളിലൊന്നിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറിപ്പോയി ഇവിടെ എവിടെയാണ് ടാക്സി കിട്ടുക എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത കടക്കാരൻ കാർ വരുത്തി തരാമെന്നേറ്റു ഡോക്ടർ ഷാഫി അവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു കാറിൽ ഡോക്ടർ ഷാഫിയെ ഉമ്മറ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇനി ജദ്ദയിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളും ഞങ്ങളിപ്പോൾ മക്ക നഗരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആ ക്ലോക്ക് ടവർ കാണാം ആ പാതയിൽ നേരെ പോയി വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലാണ് മസ്ജിദ് അൽ ഹറത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുക അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ വഴി പ്രവേശനമില്ല അറം പള്ളിയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകേണ്ടാത്തവർ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകണം ഞങ്ങൾക്കും ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് പോകേണ്ടത് യാത്രയിൽ പലയിടത്ത് വെച്ചും ക്ലോക്ക് ടവർ കാണുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം മസ്ജിദ് അൽ ഹറം ഏറെ അകലെയല്ല എന്നാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു അമുസ്ലിമിന് ചെന്നെത്താവുന്നതിന്റെ പരമാവധി സമീപത്ത് പോകാനായി എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെയാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ജദ്ദയിലെത്താം നേരം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും ആ നഗരത്തിലേക്ക് എത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പോക്ക് ഡോക്ടർ ഷാഫി ഇപ്പോൾ ഉമ്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉമ്ര അനുഷ്ഠിക്കൽ പണം കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും കഴിവുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉമ്ര അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നത് ഉമ്ര എന്നാൽ പരിപാലനം എന്നാണ് അർത്ഥം മക്കയില
മക്കയിലെ കാബയുടെ ചുറ്റും ഏഴ് പ്രദിക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉംറയിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ് മക്കയുടെ പ്രാന്തഭാഗങ്ങളിലൂടെ കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് മക്ക മെയിൻ ഗേറ്റ് ജദ്ദയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മക്കയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടം വലിയൊരു ഖുറാൻ തുറന്നു വെച്ചതുപോലെ ശില്പസമാനമായ നിർമ്മിതി അത് കടന്ന് യാത്ര തുടർന്നു ഹജ്ജിന്റെ നാളുകളിലാണ് ഈ വഴികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും തിരക്കുണ്ടാവുക ദുൽഹജ് മാസം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മക്കയിലേക്ക് നടത്തുന്ന തീർത്ഥാടനത്തെയും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളെയുമാണ് പൊതുവിൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക തീർത്ഥാടനം അതാണ് ഇക്കാണുന്നത് പോലീസിന്റെ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് പുലർച്ചെ ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ജദ്ദ നഗരത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തി ഇന്നലെ താമസിച്ച എമാറിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും രാത്രിവാസം ഇന്നിനി അധിക സമയം ഉറങ്ങാൻ കിട്ടില്ല രാവിലെ തന്നെ അടുത്ത യാത്ര പുറപ്പെടണം ഇനി ചെറിയൊരു വിശ്രമം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്ന് ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിൽ പരന്നു കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഏഴ് മണിയായതേ ഉള്ളൂ വിശ്രമിക്കാൻ നേരമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളിച്ചു റെഡിയായി ഏഴര ആയപ്പോഴേക്കും അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഏഴരയ്ക്ക് മൊറാത്ത് കാറുമായി എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായൊരു ക്യാമ്പസാണ് ഇവിടെ എമാറിൻ്റേത് എവിടെയും ആളുകളെ കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ കാറുമായി മൊറാത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ റെൻഡേ കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാടകയ്ക്കെടുത്ത വണ്ടി തന്നെ ഇന്നും രാവിലെ തന്നെ ദീർഘമായ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഈ കാർ ഇന്ന് രാത്രി മാത്രമേ തിരികെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ തിയൈൻ എന്ന പുരാതന പട്ടണത്തിലേക്കും അൽ ബാഹ എന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുമാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര തിയൈൻ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജ് ആണ് മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റോൺ വില്ലേജ് അൽ ബാഹയാകട്ടെ മലമുകളിലുള്ള സ്ഥലവും വലതുവശത്ത് ഇക്കാണുന്നത് ഹജ്ജിന് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആധുനിക ഹോട്ടലുകളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നവർ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടും മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഹജ്ജിന് എത്തുന്നവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ മക്കയുടെ സമീപം തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാഴ്ച തുടങ്ങുകയായി ജദ്ദ നഗരത്തെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൌദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത് ജെ സി ബികൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ജോലികൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ നാലും അഞ്ചും നിലകളുള്ള നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മലയാള ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെയെല്ലാം തവിട് പൊടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത ശേഷം പൊടിയാക്കുകയാണ് ആ പൊടി മരുഭൂമിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നികത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് പൊളിക്കുന്ന കമ്പനികൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ലാഭം നേടുന്നത് കമ്പി ടൈലുകൾ കെട്ടിടത്തിലെ പലവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉരുക്ക് എന്നിവയെല്ലാം പൊളിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് എടുക്കാം നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി ഉഴുതുമറിച്ചതുപോലെ കിടക്കുകയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ടാങ്കുകൾ എന്ന പോലെ ജെ സി ബിയുടെ വലിയ പട തന്നെ നിരന്നു കഴിഞ്ഞു മോസ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മിനാരം മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പല കെട്ടിടങ്ങളും ഇനി പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ളവയാണ് ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ജദ്ദയിലെ ഇടിച്ചു പൊളിക്കൽ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ വരെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം തീരുമാനത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചില്ല ഇന്ന് ഒട്ടേറെ പേരുടെ കണ്ണീർ ഇവിടെ വീഴുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ നാളത്തെ ആളുകൾ മാറ്റത്തെ പ്രശംസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ തീരുമാനമെടുത്ത ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാവാം ഇനിയൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ അതിമനോഹരമായ ഒരു പട്ടണമായിരിക്കും കാണാനാവുക മക്കയിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ വരുമ്പോൾ അവരെ ആകർഷിക്കുക എന്നതുകൂടി ഈ പൊളിച്ചുപണിയലിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ജദ്ദ പോർട്ടിനടുത്തുകൂടിയാണ് കാർ കടന്നുപോകുന്നത് പോർട്ടിന്റെ സമീപത്തെ ധാന്യ സംഭരണികളും വ്യവസായശാലകളും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ സംഭരണികൾ തുറമുഖ ഭാഗം പിന്നിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര ഇവിടെ നിന്നും തീയയിലേക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകണം അൽ ബാഹയിലേക്കാകട്ടെ അഞ്ഞൂറ
അവിടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ചു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാലുള്ള സമയമാണ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ നൂറിനു മീതേ പോകാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാർ ഓടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ സഞ്ചരിച്ച പാതയിലൂടെയല്ല പോകുന്നത് നേരെ തെക്കുവശത്തേക്കുള്ള പാതയിലൂടെയാണ് യാത്ര ഈ പാതയിലൂടെ നേരെ പോയാൽ യമനിലെ സനാ പട്ടണം വരെ എത്താം ഈ വഴി തെക്കോട്ട് ഏറെ പോയിട്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിയണം മരുഭൂമിയിലൂടെയും വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര കൂടുതലും അധികം തിരക്കില്ലാത്ത പാതയായതിനാൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ പോകാം മരുഭൂമിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്കും കാണാൻ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ പൗരാണികതയിലേക്കും പ്രതീക്ഷ വെച്ച് കാറിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്നു 